En fazla ambargo yeme dalında Oscar ödülü kime gitsin? Turkey. Hala Turkey. Turkey. Turkey. Turkey. Turkey. Turkey. Muhtemelen ambargonun bir Oscar töreni olsaydı ödülü alacak tek aday belliydi. The option of sanctions are there. Turkey, there's going to be crippling sanctions imposed by the Congress. To buy our mothers to be integrated and to buy the S-400. Well, Turkey's been a problem for a long time. Çünkü Batı, Türkiye'ye ambargo uygulama konusunda oldukça istekli ve şu an Kıbrıs Barış Harekatı zamanından filan bahsetmiyorum. Son 3-5 yıldan bahsediyorum bu ambargolar konusunda. Son yıllarda şöyle bir yaklaşım var. Yapıyorum çünkü yapabiliyorum. Yani bütün mesele bundan ibaret. Elinde koz varsa ülkeler mutlaka bu kozu kullanıyorlar ve bu işin çözümünün tek bir yolu var. O yol ambargolarla siyasi mücadele değil. O yol ambargo uygulayacak ülkelerin silahlarını ellerinden almak. Yani masaya sürebilecekleri kart bırakmamak. Yani onları yapmıyorum çünkü yapamıyorum noktasına getirmek. İşte bugün bu konuda Türkiye'nin attığı en önemli adımlardan birini konuşuyoruz. Hatta ikisini diyelim çünkü esas konumuz Türkiye'nin yeni turbojet motoru KTC 3200. Ama tabii ki bunu kullanacak platform yani atmaca gemisi var füzesi de üzerinde detaylıca konuşmadan geçilebilecek bir sistem değil. O yüzden bugün bu ikilinin tüm detaylarını konuşuyoruz. Evet hem motorun hem füzenin özelliklerini detaylıca konuşacağız. Ama bugün esas istediğim şey size bunların önemini anlatabilmek. Çünkü bugün bölgemizdeki bütün dengeleri alt üst edecek bir silahtan bahsediyoruz. Türkiye'yi şöyle küçültme imkanımız olsa hani telefonda bir şey küçültür gibi ve onun üstüne çıksak etrafa baksak göreceğimiz şeyin %60'ı deniz olacak. Çünkü bizim etrafımız büyük oranda denizlerle kaplı. Sadece bu açıdan baktığımız zaman bile aslında bugün konuştuğumuz meselenin ne kadar önemli olduğu anlaşılabiliyor. Ama bir de bu etrafta gördüğümüz denizlerin sıkıntılı denizler olması konuyu daha da önemli hale getiriyor. Mesela güneye baksak Doğu Akdeniz var. Dünyanın en büyük petrol ve özellikle de doğal gaz rezervleri burada keşfedildi son yıllarda. Ve ne kadar emperyalist güç varsa buraya koştu. Batıya baksanız Adalar Denizi var. Yunanistan'la aramızdaki kriz hiç bitmiyor. Bir tek kuzeye döndüğümüzde karşımızda huzurlu bir deniz olan Karadeniz'i buluyoruz. Orada bizim için şu an en büyük dert o yıl hamsi üretiminin az olması filan olabilir. Onun dışında şu an için çok büyük bir derdimiz yok. Ama oraya da şöyle bir şerh koymakta fayda var. Şu an Karadeniz'in kuzeyinde son yılların en büyük savaşı yaşanıyor. Rusya ile Ukrayna, daha doğrusu Rusya ile bütün bir batı birbirine girdi. Tabii ki böyle bir ortamda Karadeniz'de her zaman hamsi miktarından çok daha önemli risklerin olduğunu bilmek gerekiyor. Zaten birçok analist 3. Dünya Savaşı'nın patlayabileceği 3-5 noktadan birinin Karadeniz olduğunu söylemeye başladı. Bu tehlikeli. İşte bu yüzden evet etrafımıza baktığımızda çok fazla deniz görüyoruz. Bu bile başlı başına deniz sistemlerine önem vermek için yeterli. Ama bir de bu denizlere ayrı ayrı baktığımız zaman riskin ve tehdidin ne kadar büyük olduğunu daha net görme imkanı yakalıyoruz. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti bu bölgedeki tehdidin büyüklüğünü yeni anlamadı. O yüzden bölgenin en güçlü donanması bizde. Ama bir sıkıntı var ki donanmamız özellikle bundan 15-20 yıl öncesine kadar çok ciddi anlamda yurt dışına bağımlıydı. Son yıllarda yapılan çalışmalarla bu bağımlılık gittikçe azaldı ve bugün konuşacağımız konu en önemli bağımlılıklardan ikisinin bitişini bize gösterecek. Esas konumuz atmaca gemisi var füzesinin motorunun yerleşmesi. Ama tabii ki bu motordan yani KTC 3200'den önce atmacayı da detaylıca konuşmak gerekiyor. Donanma dediğiniz zaman ilk akla gelecek en önemli 3 vurucu güçten biri gemisi var füzelerdir. Ve biz bu konuda ABD'ye bağımlı Boeing tarafından üretilen Harpoon gemi sahar füzelerini kullanıyorduk. Tabi hala kullanıyoruz yani envanteri tam olarak yerleştiremedik ama o süreçte son adımlar atıldı. Bu füze bizim ihtiyacımızı karşılıyor muydu? Evet karşılıyordu. Ama bir şeyi özellikle belirtmek gerekiyor ki sadece ABD'nin istediği kadar karşılıyordu. Yani ABD istemezse bunu kullanma şansınız yoktu. Ki daha önce bu oldu. Mesela hatırlarsınız Kardak krizi yaşanmıştı. O krizde Türkiye ile Yunanistan neredeyse savaşa giriyordu. Tabii ki böyle bir durumda ilk akla gelen şey donanmanın kullanacağı harpun füzeleri oldu. Hatta iki tarafta bu füzeleri kullandığı için muhtemel bir çatışma harpun çatışması olacaktı ilk etapta. Yani ikisi de aynı olduğu için kim atışı önce yaparsa karşı tarafı o vuracaktı. Ama o dönem ABD Büyükelçisi eğer bir çatışma olsaydı Türkiye'de Yunanistan'da gemilerden bu füzeleri ateşleyemeyecekti açıklamasını yapmıştı. Yani paranızı veriyorsunuz ki çok ciddi paralar veriyorsunuz çünkü bunlar maliyetli sistemler. Bu füzeleri alıyorsunuz ve ABD kimi isterse 
sadece onu vurabiliyorsunuz. Adil mi değil mi tartışılır. Ama mantıklı mı? Evet mantıklı. Silahı satan bensem kimi vuracağına da ben karar veririm. Bugün konuştuğumuz atmaca gibi savar füzesini sattığımız yerlerde elbette biz de böyle kısıtlamalar uygulayacağız. Neyse yani özetle belirtirsek bu alanda hem büyük bir ihtiyaç hem de büyük bir bağımlılığımız vardı. Ve biliyorsunuz Türkiye 2004 yılında toplanan savunma sanayi icra komitesinde önemli bir karar almıştı. Bu karara göre her şey yerli olarak üretilecekti. Gemi savar füzesi için de aynı politika izlendi ve 2009 yılında Roketsan, Aselsan ve Armerkom'la yerli gemi savar füzesi için sözleşme imzalandı. Bundan 10 yıl sonra ilk test atışı yapıldı yani 2019'da. 2021 yılında ise ilk harp başlıklı atış gerçekleştirildi. Aynı yıl bir başka testte emekli edilen eski bir gemi vurularak batırıldı ve bu sürecin sonunda Türkiye çok etkili bir gemi savar füzesi kazanmış oldu. Bunun ne kadar etkili olduğunu anlamak için aslında ABD'ye bağımlı olduğumuz sistemle bir karşılaştırma yapalım. Böylece dünyadaki en büyük pazara sahip olan mühimmatla bizim ürettiğimiz mühimmat arasındaki fark net şekilde görülür. Atmaca Roketsan üretimi, Harpun ise Boeing firması tarafından üretiliyor. Atmaca'nın uzunluğu 5,2 metre. Harpun için bu rakam 4,6 metre. Atmaca'nın ağırlığı 750 kilogramken Harpun toplamda 689 kilogram ağırlığa sahip. İki sistemde de harp başlığı ağırlığı 220 kilogram ve harp başlığı türleri de aynı. Hız konusunda da fark yok. İkisi de maksimum 0,85 mak hıza çıkabiliyor. Navigasyon sistemleri de aynı ama arayıcı başlıkta farklılık var. İkisinde de radar arayıcı başlık var ama Atmaca'nın fazladan geliştirilmiş kızıl ötesi başlığı da var. Bunların önemini birazdan konuşuruz ama şimdi esas kısma gelelim. Yani menzillere. Bizim yıllardır kullandığımız Harpun 130 km menzile sahipken Atmaca 250 km menzile sahip. Yani mesele bambaşka bir boyuta geldi. Az önce Kardak krizini ele alıp Yunanistan üzerinden bir örnek vermiştik. Aynı örneğe devam edelim. Orada bir çatışma çıksaydı önce atışı yapan kazanacaktı. Tabi vurulmadan önce diğeri de atış yapıp karşı tarafı batırabilir. Bu ihtimaller de var. Ama temelde mesele tamamen atışın önce yapılmasıyla alakalı. Çünkü iki tarafta da aynı füze var ve ikisinin de menzili 130 km. Bir de şimdiki tabloya bakalım. Yunanistan'da hala aynı füze var. Türkiye'nin artık kendi ürettiği atmaca füzesi gemilerde konuştu olacak. Atmaca'nın menzili 250 km. Yani Yunan gemisi atış yapabilmek için yakına girmeye çalışırken Türk gemisi çok uzaklardan o atışı gerçekleştirmiş olacak. Tabi burada şu aklınıza gelebilir. Her ne kadar bu füzeyi fırlatsanız da sadece daha uzaktan atmak düşman gemisini vurmak için yeterli olmayacak. Çünkü onların da radar ve savunma sistemleri var. Hatta uzaktan attığınız için düşman gemilerinin radarlarının bu füzeyi daha önce fark edip savunmaya geçme ihtimalleri daha yüksek. Böyle bir durumda yani ortada böyle bir gerçek varken Atmaca düşman gemisini o kadar uzaktan nasıl vuracak? İşte bu noktada Atmaca'nın gelişmiş özellikleri devreye giriyor. Mesela alçaktan uçma kabiliyetinde Atmaca'nın müthiş yetenekli olduğu açıklandı. Yani denizin 3-4 metre üzerinden hedefine ilerlediği biliniyor. İşte bu özellik onun gemiye iyice yaklaştıktan sonra fark edilmesini sağlıyor. Yani radarların tespit etmesi oldukça zorlaşıyor. Zaten genel olarak gelişmiş gemi savar füzelerinin caydırıcı olma sebeplerinden biri bu. Tabi bununla da bitmiyor. Bir de gelişmiş rota bacakları oluşturabilmesi var. Bu önemli. Özellikle de örneği Yunanistan üzerinden verdiğimiz için Yunanistan'a karşı bu özellik çok önemli. Çünkü bizim karşı karşıya geldiğimiz yer Adalar Denizi ve burada çok fazla ada ve adacık var. Atmaca bu özelliği sayesinde hedefine fırlatıldığında dümdüz ok gibi gitmiyor. Kendisine rota bacakları oluşturup buna göre manevralar yapıyor. Mesela vuracağı gemi bir adanın arkasındaysa adaya kadar denizi yalayarak ilerledikten sonra adanın etrafından dolaşarak ya da hızlı bir yükseliş yapıp hedefe tepeden dalarak saldırı gerçekleştirebiliyor. Tabii ki bu da düşman gemisinin atmacayı adayı aşana kadar görmesini yani tespit etmesini engelliyor. İşte bu yüzden atmaca çevremizdeki denizlerde genel olarak dengeleri alt üst edecek bir potansiyele sahip. Yani kısaca özetlersek artık çok güçlü bir sisteme sahibiz diyebiliriz. Ve bu füze sadece gemiden gemiye değil karadan karaya ve karadan gemiye de kullanılacak. Bunun kara versiyonu ve Barbaros kıyı savunma sistemi ile birlikte kıyı savunma versiyonu da var ya da en azından geliştiriliyor. Böyle konuştuğumuz zaman ve anlattığımız zaman her şey mükemmel görünüyor. Donanmaların kullandığı en önemli füzelerden birinin yerlisini yapıyorsunuz. Hem de çok daha iyi özelliklerle. Bu elbette önemli bir haber. Ama bu noktada can sıkabilecek bir şey oluyor. O da kritik bazı parçaların yerli olmayışı ve bu bahsettiğim parçalar içerisinde en büyük öneme sahip olan şüphesiz ki motor. Çünkü bu füzeler 
turbojet motorlarla hedeflerine ilerliyorlar. Biz atmaca sistemini geliştirdik. Özellikleriyle en etkili gemisi ağır füzelerinden biri haline getirdik. Ama ihracat yapmak istesek yapamıyoruz. Çünkü motoru bize veren ülke buna izin vermiyor. Hangi ülke olduğunu zaten tahmin edersiniz. Bu kısıtlamadan sonra diyeceğim ama tahmin etmeniz çok mümkün değil. Çünkü bize ambargo uygulamayı hevesli çok fazla ülke var. Şu an konuştuğumuz ülkeyi belki ABD zannettiniz ama değil. Fransa. Atmaca füzesinde ve yine som seyir füzesinde biz TR-40 motorunu kullanıyoruz. Bu motor da Fransız Safran firması tarafından üretiliyor. Tabii ki bu kadar kritik bir parçayı verdikleri için bu mühimmatla ilgili her şeyin içindeler. Özellikle bu Doğu Akdeniz gerginliği ve Karabağ sorunundan dolayı biliyorsunuz Fransa ile 5-6 yıl kadar çok gergin bir dönem yaşadık. Hala da devam ediyor. İşte bu dönemde önce Türkiye'ye ambargo uygulamış gibi görünmek istemediler. O yüzden bu motorun teslimatlarını türlü bahanelerle geciktirdiler. Bir süre bu şekilde de ambargo koymuyormuş gibi görünüp ambargo uyguladılar. Sonrasında da artık çok açık ve net şekilde ambargo uygulamaya başladılar. Ve biz uzun bir süre Fransa'dan atmaca füzesinin motorlarını tedarik edemedik. Ürettiğimiz sistemler de zamanında önden aldığımız motorlarla üretilen sistemler. Yani Fransa vermeye devam etmezse ortada kalacağımız Vermeye devam ederse de bağımlı olacağımız bir ortam oluştu. Ki dediğim gibi bu da gayet doğal, şaşılacak bir durum yok. İşte bu yüzden Türkiye zaten başlamış olduğu motor projesini iyice hızlandırdı. Biz zaten son yıllarda birçok motorun yerlisini üretmeye başlamıştık. Ve bu ürettiğimiz motorlardan biri de işte bugün konuştuğumuz KTC 3200 oldu. Aslında dediğim gibi bu ambargo ile birlikte başlamadık bu projeye. Sadece ambargo hızlandırmamızı sağladı. Yoksa Türkiye bu turbojet motoru geliştirme çalışmalarına 2012 yılında başlamıştı. Kale hava o yıl savunma sanayi başkanlığı ile ARGE projesi imzaladı ve 7 yıl sonra ilk başarılı ateşleme testini yaptı. Bakın bu kolay bir süreç değil. Turbojet motor geliştiriyorsunuz ve turbojet motor geliştirmek dünyanın en zor motor çalışmalarından biridir. Ve Türkiye'nin bu konuda hiçbir tecrübesi yoktu. Bu yüzden 7 yılda yüzlerce insan emek harcadı ve ortaya bu motoru çıkardı. Bunu yaparken motorda bir sürü değişiklik yapıldı. Çünkü testlerde 5 defa motor patladı ama en nihayetinde 2019'da başarılı test yapıldı ve 2021'de Testlerin firmalar tarafından yapılması için ilk teslimatlar firmalara gerçekleştirildi. Şimdi ise bu motorla atmaca füzesinin yaptığı test atışını izledik ve başarılı bir atış oldu. Türkiye bu atışla birlikte 38 bin devire çıkan 900 beygirlik güç üreten bir turbojet motorunu üretebildiğini ilan etmiş oldu. Ki bu çok değerli. Çünkü bunu yapabilen dünyada çok az sayıda ülke var ve bu motor aynı zamanda bir çekirdek motor geliştirilecek ve dronlarda, insansız hava araçlarında, sedef uçaklarda ve uçaklarda kullanılabilecek. Dediğim gibi bu motor bağımsızlık anlamına geliyor. Bakın Türkiye'nin bu motoru kullanacağı ana füzeler savaşlarda dengeleri değiştirecek füzeler. Birisi atmaca, birisi som seyir füzesi. Bunlarda bağımlılığımızın bitmesi elbette önemli. Ama bir o kadar önemli olan şey de bu sayede artık bu füzelerin menzil kısıtlamasının dışına çıkmış olması. Yani artık bu füzeler 300 kilometrenin üzerinde menzillerde de üretilebilir. Ama düne kadar üretilemezdi. Çünkü füze teknolojisi kontrol rejimi buna izin vermiyor. Ve Türkiye bu oluşumun üyesi. Füze teknolojisi kontrol Kontrol rejimine göre 300 kilometreden fazla menzile ve 500 kilogramdan daha ağır harp başlığına sahip olan silah sistemleri kritik bileşenlerini yabancı ülkelerden tedarik edemiyor. Kendiniz üretiyorsanız üretirsiniz ama yabancılardan bunu alamazsınız. Alırsanız menzili 300 kilometrenin üzerinde olamaz ya da onu ihraç edemezsiniz. İhraç kısıtlaması elbette her füze türü için hala geçerli ama menzil kısıtlamasından artık tamamen kurtuldu Türkiye. Yani bu füzeler daha da geliştirilip çok daha uzun menzillere sahip olabilecek artık. Bu elbette önemli ama benim esas önem verdiğim şey burada edinilen bilgi birikimi. Çünkü bu bilgi birikimi sayesinde bu çekirdek motor geliştirilecek ve farklı birçok çok platformda kullanılacak olan jet motorları çok daha hızlı bir şekilde geliştirilebilecek. Yani birkaç cümlede toparlamak gerekirse Türkiye önce atmaca gemi savar füzesini geliştirip ABD'nin bağımlılığından kurtuldu. Ardından bu füzenin motorunu yerleştirdi ve şimdi de Fransa'ya olan bağımlılıktan kurtuldu. Yani iki ülkenin de elinden bir ambargo kartını daha almış olduk. Daha da önemlisi burada geliştirilen motor çok daha büyük sistemlerin motorlarını geliştirirken de kullanılacak bir çekirdek tecrübe ve platform oluşmasını sağladı. Bunların meyveleri önümüzdeki dönemlerde hem güvenlik hem ihracat yani ekonomi olarak bol bol yiyeceğimizi öngörmek oldukça basit. Ve artık batıya yapmıyorum çünkü yapamıyorum demek düşüyor. Allah'a emanet olun.